当五个四阶植物对战两个五阶植物，哪方获胜次数更多呢？这里选择了二十株植物来测试一下。首先是五个四阶冰西瓜投手 vs 两个五阶冰西瓜投手。为了增加难度，这次面对的僵尸都是五阶。宝子们，对比视频看似简单，实则要打一次四阶的素材，再打一次五阶的素材，还得一点一点在剪辑软件里把两个视频裁剪合并起来，最终还得写文案剪辑制作发布。看完视频，你就会知道哪些植物五阶真的逆天，真的值得你升。到五阶，请一定给个三连小红心支持一下。冰西瓜拥有控制能力，两组成绩都不错，不过四阶量变发生质变，最终获胜。第二个，五个四阶终极番茄 vs 两个五阶终极番茄，这次还是人多力量大。四阶番茄获胜。第三个，五个四阶比奇兄弟 vs 两个五阶比奇兄弟。左下角小手柄可以玩主播，同款植物大战僵尸。这组真的是看点十足。本以为五阶会被粉熊巨人灭团，结果来了一波极限反杀，最终快于四阶通关拿下胜利。第四个，五个四阶猕猴桃 vs 两个五阶猕猴桃。成绩真的差不多，不过慢放可以发现，四阶的巨人优先掉头。第五个，五个四阶卢里药师 vs 两个五阶卢里药师。好家伙，这组也是逆天，成绩看似一模一样，实则四阶的红橄榄更快零点零零零一秒死亡。第六个。五个四阶原始豌豆 vs 两个五阶原始豌豆，原始豌豆五阶逆天获胜，那是意料之中。第七个，五个四阶蝎尾胶机枪手 vs 两个五阶蝎尾胶机枪手。蝎尾胶机枪手也是五阶超强质变，获胜那就不足为奇了。第八个，五个四阶强酸柠檬 vs 两个五阶强酸柠檬。柠檬现在比较尴尬，一到五阶都平平无奇，因此人多的四阶肯定获胜。第九个，五个四阶仙人掌 vs 两个五阶仙人掌。这次是四阶仙人掌获胜。第十个，五个四阶幽木投手 vs 两个五阶幽木投手。其实成绩都一样菜，但是硬要分个输赢的话，四阶的成绩更好，至少蛋壳碎了。第十一个，五个四阶电击蓝莓 vs 两个五阶电击蓝莓。成绩都很菜，不过五阶的机器扭损坏了，而且蛋壳的蛋被打掉了。第十二个，五个四阶锯齿锦地螺 vs 两个五阶锯齿锦地螺。锦地螺也是出了名的五阶质变，因此五阶获胜。第十三个，五个四阶防风草 vs 两个五阶防风草。这个就毫无悬念了，五阶防风草直接变成了远程打击。第十四个，五个四阶水仙花射手 vs 两个五阶水仙花射手。水仙花射手五阶开始吐出伤害很高的群攻水柱，所以五阶获胜那是必然的结果。第十五个，五个四阶豌豆迫击炮 vs 两个五阶豌豆迫击炮。五阶豌豆迫击炮的炸弹豌豆伤害逆天，获胜也是必须的。第十六个，五个四阶熊果救炮 vs 两个五阶熊果救炮，都挑战失败，不过四阶成绩好一丢丢。第十七个，五个四阶白露花战机 vs 两个五阶白露花战机。都挑战失败，四阶成绩稍好一些。第十八个，五个四阶杜英投手 vs 两个五阶杜英投手。
都挑战失败，四阶成绩更好。第十九个，五个四阶糯米投手 vs 两个五阶糯米投手。都挑战失败，但是四节成绩好一丢丢。第二十个，五个四节鱼钩草 vs 两个五节鱼钩草。四阶鱼钩草获胜，感谢观看，下期再见。